Грозном в управление ФСБ по Чечне свой спецназ. Он тоже входит в состав ЦСР. Евгений Баринов командует им уже несколько лет. Так, у нас тут все по интересам. То есть каждый кубрик, он своеобразен. Хотя немножко тесновато, поэтому экипировка, она каждый свободный метр занимает площадь. Все в полочках, чтобы по максимуму использовать любое пространство. Разгрузочные жилеты внизу, бронежилеты. Ну и, естественно, вооружение, как автоматическое, так и бесшумное. Все, чтобы было под рукой. Это в случае совершения, допустим, диверсионно-террористического акта в отношении нашего подразделения или нападения боевиков. В вагончиках ничего лишнего. Только вещи, необходимые на войне. Вот один из предметов экипировки штурмующих подразделений. Вот это щит, вот эти дырочки, которые вы видите, это пули от, автома от автоматов. Значит, очень хорошая разработка наша. Спасла жизни многим товарищам. Можно даже посчитать, да, так на скидку где -то. Более 10, да, где-то 15 отверстий пулевых. Во время операции на улице Богдана Хмельницкого в Грозном террористы, засевшие в одной из квартир, неожиданно захватили детей. Потому что я жду, вы сказали подождать, я и жду. Идут переговоры. Час, два, спецназ готовится к операции. И вдруг террорист соглашается сдаться. Заложники освобождены. Высший пилотаж. Победа одержанная без единого выстрела. Как только произошел захват школы, спецназ ФСБ прибыл в Беслан. Террористы взорвали бомбу прямо в спортзале, где удерживали детей. Подполковник Дмитрий Разумовский погиб 3 сентября 2004 года, освобождая заложников в городе Беслане. Уникальные кадры. Спецназ ФСБ. Ребята сами снимают. Ситуация страшнее не придумаешь. Расстреливают людей. Пол тысячи детей и столько же взрослых. Буквально в 30 метрах в школьном спортзале. Спецназовцы лезут в школу, уже не маскируясь. Получают пули, осколки. Они не думают о себе. Быстрее. Быстрее лишь бы спасти. Говорят, за секунду до смерти перед глазами проносится целая жизнь. Спасти. Разведчики? Армейский спецназ? Нет. Здесь нужны другие специалисты. Они мало кому известны. В турме больницы в Буденовске он тоже участвовал. Старался отсечь террористов от окон, чтобы остальные спецназовцы смогли проникнуть в школу. И вдруг он почувствовал сильный удар. Вот сюда. Из под торца. Да. Нет, с того торца, с которым... С пищеблока? Да. С пищеблока, да? Да. да. А, кстати, там гранатов кидали. Спасибо. Спасибо, Спасибо ребята. ребята. Ну, что там стреляет? Не надо, не надо. Врач, 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 где? Можно вроде Сейчас не надо. Психология. Мировоззрение другое. Это же надо. Своя жизнь на последнем месте. Вот пример. Случай с Володей Самозванцевым из группы А. Ингушетия, 2004. 
боевики в доме. Оружие у них, как на складе. Разумовский опять впереди всех. Придется брать штурмом. Чего ты сказал? Дима какой-то злой, заведенный. Снайпер контролирует два окна наш. Если будут бежать, он будет со стороны поля. Боевики как привидения. Для нас-то миф что-то далекое, для спецназа ФСБ реальность ежедневные столкновения. Каждый выстрел только в цель. А в ответ бросают гранату. Вот так. Вроде как обычное дело. С тобой нормально все? С тобой нормально? Нормально же. Для кого-то смотрится как стрелялка в компьютере, для кого-то настоящая война. Вымпел, альфа, по кругу. Готовы ко всему, но куда штурмовать столько детей? Сорванули вперед. Прямо на пуле, накрывая собой гранаты. Делали все, чтобы стреляли только по ним. Дмитрий Разумовский погиб первым. Из школы в это время выносили и выносили детей. Роман Касатонов, Андрей Велько, Денис Пудовкин, Александр Перов, Вячеслав Маляров, Олег Лоськов, Олег Ильин, Михаил Кузнецов, Андрей Туркин, Дмитрий Разумовский.